Здравствуйте! Всем доброго времени суток! Сегодня я вас приглашаю со мной испечь такие вот необычные и привлекательные булочки. Они получились в виде цветов. Изначально хотела сделать их больше похожими на лотосы, но получились то ли шишечки, то ли не раскрывшиеся кубышки. Вот такие вот замечательные булочки сегодня получились. Вместо красителей я брала сок петрушки, свежей выжатой петрушки и сок для сердцевинки брала сок морковки и красного болгарского перца. Итак, начнем. Для приготовления наших булочного изделия, то есть нашего цветка, я сейчас делаю свой краситель, то есть из петрушки выжила сок, нам надо где-то 40 миллилитров, то есть вот получилось ну, чуть побольше. А сейчас то есть зелененькое тесто будет для листочков, и для цветов я буду использовать морковку и красный перец, чтобы сделать цвет оранжевым. Вы можете попробовать из свеклы сделать краситель или просто добавлять натуральные красители порошковые и уже непосредственно окрашивать тесто. Я хочу попробовать вместо воды именно добавить сок натуральный. Вот здесь, значит, петрушка, а здесь наша морковка и перец. Сейчас посмотрю, сколько получится миллилитров из нашего сырья. Итак, для теста, для листочков нам надо отмерить 80 грамм, 80 грамм муки. Берем муку или хлебную, либо любого назначения. Так, 80 грамм отмеряем. Немножко заберем отсюда. Так, к нашей муке мы добавляем пол чайной ложки сахарного песка. Один грамм дрожжей. Так, я сейчас попробую по одну четвертую части. Одна четвертая часть чайной ложки дрожжей. Посмотрим. То есть у меня 83, то есть должно 84 грамма быть. Так. Ну вот, 84 грамма. То есть чуть побольше а, одной четвертой части чайной ложки. Чайной ложки дрожжей. Так, сюда добавляем еще чуть-чуть, одну щепоточку соли для вкуса. Ну и сейчас мы смешаем сюда наши зеленые зеленую жидкость, что мы получили. Посмотрим, как это у нас все тут произойдет. Первый раз экспериментирую, поэтому самое интересное, что получится. Так, теперь все смешиваем и замешиваем такое тесто. Как только мы замесим его, оставим на 15 минут, накроем его для поднятия. В общем, сейчас я просто буду замешивать тесто. Решила добавить вот буквально пару капелек растительного масла. И уже можно сейчас немножко руками помесить, чтобы была однородная масса. Тесто получается таким вот однородным. И можно его ну, немножко даже вот помесить, чтобы как следует мука вся смешалась. Оно такое липкое, прям как пластилин получается. Ну и мы его накрываем, оставляем буквально на 10-15 минут, пока мы будем с вами готовить наши остальные две части теста. Так, опс, так, чтобы не укатилось тесто, вот мы его накрываем. Здесь у нас еще мука немножко осталась. Накрываем, оставляем на 15 минут. Следующим этапом мы будем делать тесто для как бы серединки цветов. 
Для этого нам понадобится 165 грамм муки. Так, 165. Чуть перекормлюсь. Сто шестьдесят пять грамм муки. На и теперь добавляем сюда восемьдесят три грамма. Так, сначала добавим еще наш наши дрожжи. Нам надо где-то один грамм дрожжей добавляем. Так, один грамм, Даже чуть побольше. Так, дрожжи. И 183, э, нот, 83 грамма воды. Я вместо воды добавляю э, морковный сок вместе с красным перцем. Вот он такого оранжевого цвета получился. Еще перед тем, как мы добавим где-то одну чайную ложку сахарного песка. Ну, и щепоточку соли. Все это приводим к нулю и добавляем 83 грамма нашего воды, если вы хотите, а потом добавить краситель или вот я добавляю сразу сок. 83 грамма. Еще тут осталось как раз 89 но если что добавим немножко муки и сейчас добав, добавлю опять немножечко чуть поболь, чуть попозже добавлю мой мое масло растительное а пока просто буду делать замес Вот немножко смешали и когда уже немножко мука смешалась добавим растительное масло и уже можно руками замешивать тесто так после где-то минут две-три вот так как следует помяли размяли смешали как следует замесили и сейчас отправляем этот кусочек тоже на 10-15 минут для поднятия куда-нибудь в теплое место и третий этап Тесто делаем такое же, как мы делали в первый раз пропорции, только вместо зеленого сока добавляем обычную воду. То есть нам надо 80 граммов, 80 граммов муки, 40 грамм тепленькой водички комнатной температуры, 1 грамм дрожжей, пол чайной ложки сахарного песка и чуть-чуть соли и уже под конец мы добавим растительное масло так мука здесь у нее сразу же соль половину четвертой части чайной ложечки так чайной ложки сахарного песка 1 грамм дрожжи в общем я у меня тут чуть-чуть как раз осталось высыпаем мой и добавляем тепленькой водички и за 40 миллилитров и замешиваем тесто так получился вот такой вот у нас колобок Отправляем тоже где-нибудь в посуду, накрываем 
тут же на 10-15 минут даем подняться этому тесту. Наше зеленое тесто уже так поднялось в два раза. И сейчас мы несколько минут просто будем его делать эластичным, чтобы оно действительно стало однородным и эластичным. То есть сейчас просто сминаем и делаем его эластичным. Хочу просто показать вот такой вот техникой, вот просто его как бы раскатываем вдоль доски, чтобы оно так можно. И она вот видите уже меняется, приобретает такой однородный цвет. Вот еще несколько минут. Ну, в общей сложности. Так как мы уже заранее немножко смешали так, это, однородную, да, однородной консистенции, то сейчас ну, минут пять вот так вот делаем, чтобы наше тесто буквально было мягким, эластичным, и чтобы все, все смешалось. Так как были белые вкрапления, так, пять минут там прошло. И вот, в принципе, вот таким вот образом оно вот, видите, какое эластичное, упругое получается. И точно так же мы, сейчас уже наше оранжевое тесто тоже подошло, и его тоже сейчас будем делать однородным. Так, а это вот оранжевый тоже наш оранжевый колобок уже подошел. Видите, он как тут еще вкрапление муки видно. То есть мы тоже сейчас займемся, чтобы оно у нас было более однородным. Пока закроем это тесто. А на данном этапе мы уже можем подготовить наше зеленое тесто и разделить на 5 равных частей. То есть сейчас делаем такую колбаску и просто делим на 5 частей. И каждую часть э, формируем в шарик. Вот я, в принципе, использовала мои весы. У меня получилось где-то по 25 грамм каждый вот такой кусочек. Ну, там плюс-минус по граммам. То есть, чтобы так от... они все одинаковые были. Опять формируем такой кругляшочек. И таким образом скручиваем ну, и можно уже руками помочь ну, и таким образом формируем такие вот шарики после того как мы сделали наши шарики из зеленого теста оставляем его на рабочем можно на противне уже оставить закрыть полотенцем льняным и пусть он не поднимается. А мы пока займемся нашим оранжевым тестом. Мы опять его доведем до эластичного и однородного состояния. И уже это тесто разделим тоже на 5 равных частей. И скатаем шарики из этих полученных частиц. Вот такое эластичное мас... э, тесто у нас получилось. Ну и сейчас у меня для наши сердцевинки наших цветочков то есть все они более крупные поэтому разделила на 5 равных частей у меня где-то получилось по 52 грамма каждый кусочек и вот сейчас формируем тоже наши шарики и отправляем туда на поднос для поднятия этих шариков сейчас быстренько формируем и последним сейчас проделаем ту же самую работу с нашим третьим кусочком теста чтобы оно приобрело эластичный вид. И также мы потом разделим на 5 частей и скатаем шарики из этого кусочка теста. Вот наши последние шарики. У меня получилось по 26 грамм каждый шарик из нашего светлого теста. И отправляем под э, полотенце. И скоро мы уже можем заняться нашими зелеными лепестками, зелеными листочками. А пока мы будем заниматься листочками, наше 
белое тесто тоже подойдет. Так, к следующему этапу мы будем формировать наши листочки. То есть берем один из наших шариков. Вы можете сделать из одного шарика как бы 4 лепесточка. То есть листочка. То есть в зависимости, какой цветок вы хотите сделать. Я хочу попробовать сделать цветок лотоса. Поэтому я буду такую просто один такой листочек большой. Когда мы раскатали, как у лотосов, и просто делаем надрез. И он разойдется немножечко. И вот таким образом мы делаем листочки для наших для цветов. Следующий этап мы будем формировать наши цветы. Берем наше светлое тесто и раскатываем лепешечку таким тонким слоем. Затем берем наше оранжевое тесто или как, кто какую сердцевинку делает и обхватываем наше тесто таким вот образом вокруг и слепляем внизу. Когда мы это сделали, берем чистые ножницы так слепляем чтобы у нас они делаем надрезы Так, в шахматном порядке получается на дрезе. Немножко можно их увеличить. Еще закрытый бутон получается у нас с вами вот таким вот такой вот принцип действий то есть можно побольше сделать вырезы чтобы лепестки цветка были более крупными стараемся раскрыть и отправляем на наш лепесток. Вот наш лепесток. И отправляем нашу кувшиночку на наш лепесток. И сейчас проделаем то же самое с нашими остальными цветами. Вот такие пять цветков у нас с вами получилось. Если вы хотите, вы можете э, э, в мантышнице на паровой бане э, сварить эти э, цветы. Я хочу попробовать запечь в духовке. Посмотрим, как они раскроются при запекании. Сейчас я дам им немножко подняться, накрою полотенцем где-то на полчаса. А потом буду запекать при 180 градусах Цельсия или 350-360 градусов Фаренгейта. И там уже где-нибудь 15-16 минут, но в зависимости от духовки. Может минут 20 даже, так как они такие объемные получились. То есть смотрим по духовке. Итак, сейчас я просто оставлю для поднятия теста мои цветы еще на полчаса. Так, вот такие булочки у нас с вами получились. Они 
такой листочек. Можно сделать, в принципе, когда мы делали тесто, можно сделать зеленое тесто побольше, и лепесточки будут побольше, или сделать поменьше наши сердцевинки, тогда цветы будут более мелкими и больше будут, наверное, похожи на цветы. Я еще сверху обмазала наши булочки растопленным сливочным маслом для большей такой убедительности. А сейчас вот посмотрим, как наша выпечка выглядит внутри. Разрезаем. И вот такие вот булочки у нас с вами получились. Это и оранжевые, и тут и беленькие, и зелененькие. И в принципе очень все легко и просто делается. И необычно, и празднично, если как-то устали от обычной выпечки, то можно вот приготовить вот такие булочки. В принципе, такие, такая выпечка даже похожа на почти как на тортик, да? но сдобные и без всевозможных химических добавок и красителей. То есть, если уверены в красителе, то можно смело брать. Или, как вот мы сегодня попробовали, поэкспериментировали, можно брать натуральные соки из овощей и фруктов. Можно попробовать из апельсинового сока вместо морковного, посмотреть, как получится. То есть можно экспериментировать, можно пробовать брать свекольный сок, смешать мебель свекольный с морковным, чтобы был более такой насыщенный, яркий цвет. И вот такую выпечку можно сделать и порадовать своих родных и близких. А я вас благодарю за внимание. Желаю всем всего самого доброго. До новых встреч. До свидания.